sa wife ko na buhi na. <laughs> Kinuha na ng Panginoon pero save siya. Kaya ayun, pasalamat ko sa Panginoon. Sabi nga ng ating pastor, unahin yung family, friends. Yan. Kaya binabalik ko ang kapurehan sa Panginoon. Salamat, Sir Boy. Ano po? Ganyan ang Panginoon. Sabi sa Acts 16.31, Believe on the Lord Jesus Christ. And... New Zealand ngayon ay nakatitiyak din ng langit. At ngayon, tayo'y uh, nagagalak kasi ang kanyang asawa na yumao, Nauna na sa atin, ano po, ay nakatitiyak din ng langit. Ngayon, masaya na. Ano po, amen. Kasama si Brother Boy. Ganun din ang kanyang mga kapatid. Nakapakinig ng Ebanghelyo at sila rin po ay nakatitiyak din ng langit. Tumawag po tayo ng isa pa. Ano po? Si Nanay Elena. Yes. Yeah. <laughs> Salam sa Diyos sa kalakasan, pinagkakalob niya sa kahit na problema ay talagang hindi niya ako pinababayaan. Kahit na lahat ay binibigay niya sa akin. Maraming maraming salamat po. Hindi niya ako pinagkakalob. Napakabuti ng Panginoon sa akin. Salamat po. Amen. Uh, nine, ano? Amen. Yun yung unang uh, bagyo, ano? All right. Maraming salamat po ano kahit na yung mga ganong uh, uh, kalamidad ay ginagamit ng Panginoon upang uh, i-accomplish ang kanyang kalooban. Turn your Bibles with me ano po and I want you to help uh, our uh, friends, our visitors by sharing uh, them your Bibles ano po. So uh, Acts chapter 16, Acts chapter 16. Beginning from verse uh, 16, ito po ang uh, uh, sabi ng Bible, Acts chapter 16 and uh, verse uh, 16. And it came to pass as we went to prayer, of course, uh, uh, kasama si Luke ano, dito sa uh, uh, pangyayaring ito, ano, kasi siya yung uh, chronic learner ito eh. A certain damsel uh, possessed with a spirit of uh, divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. The same fo uh, followed Paul and asked and cried, saying, These men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Gusto kong uh, i-underline ninyo yan sa inyong uh, Bible. This man, ano po, referring to Paul and his company, ano po, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Kaya makikita natin yung dalawang nagpatutuo kanina ay may mga ginamit ang Panginoon sa kanila, ano po. So, uh, una, meron talagang katiyakan ng kaligtasan at merong tao na gagamitin ang Panginoon sa uh, Uh, sa bawat uh, manan sa bawat uh, uh, tao upang sila ay mapahayagan ng ebanghelyo because uh, the gospel is a message amen unless somebody tells it nobody will hear it amen and if nobody will hear it nobody will believe Jesus Christ amen ganun lang po kasi simple yon ano at uh, tayo po bilang isang iglesia ang pinagkaturo uh, pinagkatiwalaan na magnarrate maging storyteller ano po ng uh, Ibanghelyo. Ganun lang po yun. Uh, sharing the gospel is narrating a story, the story of Christ. How He died and rose again from... That's a wonderful story. Amen? That's a powerful story. And it's a wonderful thing na even a lad, a child, can uh, 
uh, understand. Ano po? So pagkat uh, uh, naniniwala tayo na ganun lamang kasimple ang istorya na yan. Ano po? Now uh, verse 18, sabi ng Bible, And this did she many days, but Paul being grieved turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her, and he came out the same hour. And when her master saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers and brought them to the magistrates, saying, This men, being Jews, do exceedingly trouble our, our city and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe being Romans. And the multitude rose up together against them, and the magistrate rent off their clothes and commanded to beat them. And when they had laid many stripes upon them, they cast them uh, into prison, charging the jailer to keep them uh, safely, who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, uh, and made their feet fast in uh, stocks. Ano po? So they were chained. So makita natin dito sa istoryang ito, merong isang, uh, uh, sabi dito, uh, uh, a certain damsel, ano po? isang uh, teenager na, na babae. Ano? Pero siya ay uh, demon possessed. Ano po? At uh, nasa lubong nila ang team ni, ano, ni Apostle Paul, pero ito, may handler ito. May handler itong... Uh, 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 babaeng ito na demon possess ano po na uh, uh, nagiging merchandise siya bakit siguro nang huhula ano nagpapagaling ng mga karamdaman ano at maraming following ito ano po so nung sa lubong nila si Paul eh through up uh, 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 the proclamation of this damsel eh sinabi niya these are the servants of the most high god referring to uh, uh, Paul and Silas and uh, their uh, uh, company, which show unto us the way of salvation. Ano? Alam niyo mga kapatid, even the devil uh, uh, can be used of God to his glory. Sapagkat so, ang uh, Diyos ang uh, uh, sovereign uh, being, amen, the devil is his creature. Ano po? At ang sabi rito, uh, nagpatuloy ng maraming araw yung ganong uh, circumstansya na tuwing makikita ng uh, uh, demon possessed na ito, uh, sila Paul, eh, dinideclare niya, these are uh, the servants of the Most High God uh, which show unto us the way of uh, salvation. And this uh, did she many days. Pag sinabing many days, eh, at least more than two days. Ano po? Two or three. Hindi na natin alam kung ilan. Pero sabi ng Bible, but Paul being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out at the same hour. So, in exorcise ni Apostle Paul, ano po? not immediately. Ano po? So, uh, uh, hindi ko alam bakit uh, uh, pinahintulutan ni Paul ng uh, magpatuloy ito ng uh, uh, mga ilang araw. So, pagkat una, the message will not harm them. Amen? Kanya nga sabi ko sa inyo, kahit na yung mga uh, uh, salita ng Diablo sa temptation ng Pano sa Kristo, eh, ano yan eh, scriptures yun eh. Ano? Uh, alam din naman kasi niya ang uh, uh, salita ng Diyos. Ano po? Siguro, naging uh, uh, subtle si Apostle Paul sapagkat ito nga, eh, maraming following. Ano po? Sapagkat uh, una, uh, uh, napapagkakitaan ito ng maraming uh, mga tao. Pero ang mali ay mali. Ano po, hindi dapat uh, magpatuloy. So, uh, siguro din, uh, uh, dahil uh, may ano naman si Apostle Paul, meron naman siyang uh, 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 karunungan, alam niya ang mangyayari kung sakaling uh, uh, i-rebuke niya yung uh, Diablo. At ito nga ang nangyari. Ano po. So, uh, kinas out niya, therefore, uh, nawala ng hanap buhay itong mga handlers. Ano po. At uh, naging kaaway ni Paul at saka ni Silas at sila ay uh, 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 pinarusahan, sabi ng Bible, uh, and when they had laid many stripes on them, ano po, pinalo sila mga kapatid with their backs naked. Sapagat so, ang sabi ng Bible, 
uh, the magistrates rent off their clothes. Okay? Pag pinalo ka ng merong uh, kasuotan, lalo na merong kang coat, eh, hindi masyadong magsusugat yun. Pero ito, bare uh, naked. Ano po? Kaya talaga sabi dito, uh, nag-incar sila ng maraming uh, uh, sugat. Ano po? Hindi lamang yun, uh, uh, sabi ng Bible, uh, they were beaten, uh, uh, they had laid many stripes upon them, at sila ay ipinakulong. Ano po? At ang sabi ng Bible, uh, they were cast into the inner uh, uh, prison at uh, merong nagbabantay sa kanila. Pero alam niyo mga kapatid, ito ang magandang nangyari. Verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God and the prisoners heard them. Ano? Kanya nga makikita natin na uh, nasa ganitong kalalagayan si Paul and Silas, their, their feet were uh, were chained ano po probably ganun din yung kanilang uh, leeg ano uh, on a stock uh, or uh, may uh, uh, restrain ano po at uh, sila ay eh, umawit pa nung gabi na yon ano po kanya nga makikita natin ang mga mana ng palataya ang kagalakan natin ay eh, hindi nakabatay sa mga sirkumstansya na nararanasan natin ano po kahit na sa mga ganitong sitwasyon ay pwede tayong maging magalak amen Because the joy is emanating from within. Joy, the source of joy, is God Himself through His Holy Spirit. Amen? At ang sabi ng Bible, habang sila'y umaawit nung gabi na yon, eh naririnig ng mga prisoners, ano? maraming prisoners na nando doon. Now, sa kanilang pag-awit, eh gumawa ang Panginoon. Look at verse 26. And suddenly there was a great earthquake so that the foundations of the prison were shaken and immediately all doors were opened and everyone's bands were loosed. Ano po? Tectonic earthquake. Ano? Talagang uh, the ground uh, uh, shook. Sabi dito, the foundations of the prisons were shaken. Ano po? The doors were open at hindi lamang yon. Talagang miraculously their chains were were broken. Ano? Kaya nga makikita natin, uh, no man can uh, 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 put in bondage whom God has set free. Ano po? Naalala natin yung uh, uh, three Hebrew men. Ano? Sabi ng Bible, hinulog sila sa Uh, fiery furnace heated seven times ano at nung dungawin ng hari eh, sabi niya ilan ba yung hinulog natin ano sabi ng mga uh, kanyang mga alipin eh tatlo po Panginoon sabi niya hindi apat ang nakikita ko apat ang nakikita ko yung tatlo eh ano walang ano walang tanikala ano and the fourth uh, uh, person is like unto uh, the son of man ano kanya nga makikita natin hindi tayo pwedeng uh, igapos ng sino man kung tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Amen? Sapagkat walang makakapanaig sa atin. At sabi ng Bible, And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, seeing the prison's doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Ano? Yung uh, uh, prison uh, guard, ano? sapagkat so, kanyang responsibility yon ano po kanya nung makita niya na bukas lahat ng mga pinto akala niya lahat ng mga prisoners ay tumakas sapagkat so, kanyang responsibility yon at siya ay mananagot he was ready to kill himself ano sabi ng bible uh, he took his sword and would have killed himself ano magsuicide na eh no pero nakita siya ni Paul look at verse 28 But Paul cried with a loud voice saying, Do thyself no harm for we are all here. Ano? Now, and then he called for light, yung uh, 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 jailer, and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Now, ito yung pinaka ano, uh, central uh, verses from verse 16. Hanggang up to this verse at uh, uh, 31. Ano po? Sabi sa verse 30, And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Sirs, asking Paul and Silas, ang sabi niya, What must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? 
Now, makikita natin mga kapatid kung ano ang ibig sabihin dito ng uh, 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 jailo or uh, uh, na kaligtasan. Ano po? Sapagkat kung ating pag-uusapan, eh hindi ito kama, hindi ito kaligtasan physical, ano po? Because he already been saved from from immediate death. He was about to kill himself, ano po? Kasi akala niya nakatakas yung uh, uh, mga prison mga prisoners, ano? Ganon din naman uh, dahil siya ang katiwala, eh siguradong papatayin din siya bandang huli, ano? Sapagkat nakatakas ang mga uh, Uh, prisonero na dapat niyang uh, uh, ingatan. So ito, eh, hindi tumutukoy sa uh, physical na kaligtasan. Ano? Sapagkat clear yan. Probably, probably, nag-inquire itong prison guard na ito, what is the offense of Paul and Silas? Nagsimula lamang naman yan doon sa declaration nga nung uh, damsel na demon possess na ang declaration ay ano? Tignan niya sa verse uh, 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 17. Ano sabi doon? These men are the servants of the most high God. Okay? Hindi sila pangkaraniwang tao. They were servants of the most high God. At during that time, ang ministry nila is ano? To show the way of salvation. Kanya dito, What must I do to be saved has something to do with the message na pineproclaim ng uh, uh, nila Apostle Paul and his team. Amen? Kanya nga makikita natin ang kasagutan sa verse 31, ang sabi na, ni Paul and Silas, And they said, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Be believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be Save not only you, but ang sabi ng Bible, and thy house. Kanya nga makikita po natin mga kapatid, na sa verse 17, I, there is a way unto salvation. Amen? Salvation can be uh, uh, achieved at ang salvation ay pwede nating matiyak. At ang kara, uh, paraan ng kaligtasan, ay iisa lamang. Ang sabi ng Bible, it's not by religion. Ano po? Kanya nga po makikita natin, sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, For by grace are you saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Pansinin niyo yung salitang gift. Ano po? Ang gift ay, pag sinabing gift, ito ay mapapa sa iyo, hindi mo babayaran. Kasi pagka binayaran mo, eh, ang tawag dyan, bili. Ano? Ang uh, regalo, eh, hindi mo makakamtan by doing something to earn it. Ano po? Sapagkat so, kapag meron kang ginawa para makamtan mo ang regalo, hindi regalo yon Ano yon Gantimpala yon Reward. Ano po? Pero ang salvation daw, ay sabi ng Bible, is a gift. Amen? Pagka sinabing gift, hindi mo kinakailangan bayaran hindi mo kinakailangan pagpaguran. Ito ay ibinibigay sa iyo ng walang bayad mapapa sa iyo kung iyong tatanggapin. Amen? Now, merong nagsasabi na uh, we are against easy believism. Ano po? Now, depende kung anong ibig mo sabihin ng easy believism. Ano po? Salvation has been made easy for us. And in that sense, I believe in easy believism. Bakit? Hindi madali sa atin per se, pero hindi madali para sa Panginoon sa Kristo. Hello? Sapagkat ang Panginoon sa Kristo, kinakailangan magbuwis ng kanyang buhay, ibuhos niya ang kanyang banal na dugo, at ultimately mamatay at muling mabuhay sa loob ng ikatlong araw. That wasn't easy for Christ. Amen? Because He paid the sacrifice for our sin. Amen? Now, for us, it has been made easy. Grace nga eh. Hello? Kanya, in that sense, I believe in easy believism. Amen? Pero yung uh, 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 side ng easy believism ay hindi porkit uh, 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 ikaw ay naniwala, ay eh dapat uh, meron kang pinaniniwalaan. Una, dalawang bagay. Paniwalaan mo yung iyong sitwasyon, bakit nangangailangan ka ng kaligtasan? Amen? 
sapagkat ang nangangailangan ng kaligtasan ay eh ang mga makasalanan. Hindi pwedeng maligtas ang sino man na hindi kinikilala ang kanyang sarili na siya ay makasalanan. Amen? In fact, uh, may mga tao na naniniwala sila na sa pamagitan ng mabuting gawa, sila ay maliligtas. Ano po? Hindi po yan ang turo ng Bible. May mga tao na naniniwala na because they are religious person, they are entitled. Ano po? To to salvation. Hindi po. Indulhensya. Anything. Ano po? Kanya po maraming pagkakataon ay napag-aralan natin na basically dalawa lamang ang uh, classification ng lahat ng relihiyon sa buong mundo. Ano po? Relihiyon na nagpo-promote ng salvation by works at uh, relihiyon na nagpo-promote na salvation by grace through faith. Amen? Salvation na nagsasabi na I will do it at salvation na nagsasabi it is finished. Amen? So tayo po ay kabilang doon sa latter na binabanggit ko. Ano? Na tayo ay nagsasabi na ang kaligtasan ay ginanap na ng Panginoong Yeso Kristo. Amen? Kanya madali para sa atin sapagkat Kinilala natin na tayo ay makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. At nakilala natin na mayroong isa at tanging tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong So Kristo. Amen? Na siya ang uh, uh, nagdanas ng lahat ng hirap at sakit para sa kabayaran ng ating kasalanan. Kanya nga tingnan po ninyo sa John chapter 14 and verse 6. John chapter 14 and verse 6. Ang sabi ng Bible, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ano sagot ni Apostle Paul at saka ni Silas doon sa jailor, what must I do to be saved? Ang sabi nila, I believe on the Lord Jesus Christ. Ang role natin is to point them to the person who is the only Savior. Sino yon? Ang Panginoong Yeso Kristo. Kanya makikita natin, ang sabi ng Panginoong Kristo, I am the way, the only way. I am the truth. There's no truth beside Him. And the life, the life eternal. No man cometh unto the Father. No one, no person can come unto the Father except by Jesus Christ. Amen? Amen. Kanya tama yung deklarasyon, ano po, na believe on the Lord Jesus Christ. Kanya nga po, makikita natin ang equality ng lahat ng mga tao. Ano? All men are created equal. Ano po? Sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Tingnan po ninyo sa Romans chapter 3 and verse 22. Romans chapter 3 and verse 22. Ang sabi rito, even the righteousness of God, which is by what? Faith of Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, wala tayong righteousness of our own. Ano po? Naniniwala tayo sa doctrine of imputation. Ano po? Na yung righteousness ng Panginoon sa Kristo ang ibinalot sa atin. Inalis ng Panginoon ang ating karumihan and He imputed unto us His righteousness. Yung righteousness na yon, sabi ng Bible, can only be gotten by faith in Jesus Christ. Hello? So, hindi sa anumang paraan, not by religion, not by good works, not by anything, but by faith of Jesus Christ. Ano sabi dyan? Unto all. Unto some? Unto many? Unto all. Unto all and upon all them that believe. Inclusive. All exclusive. Sabi dito, for there is no difference. Underline that on your Bible. For there is no difference. That phrase ay nagpapatunay na ang lahat ng tao ay Pantay-pantay. Bakit? Sa pagkatasabi sa verse 23, For all have sinned and what? Come short of the glory of God. Ang lahat ng tao ay makasalanan. Ako at ikaw, lahat ng tao, basta tao, ano po, ay ang sabi ng Bible ay makasalanan. Amen? Sapagkat makikita natin, 
ang tunay na tao lang na nabuhay sa mundo ay ang Panginoong Sokristo. Tayo lahat, mga abnormal na tao. Oo, oh, hindi tayo normal. Kasi ang normal na tao, ay eh yung kalikasan ni Adan nung siya ay nilikha ng Diyos before the fall. Hello? Dalawang tao lang ang perfectong tao na nabuhay sa mundo. Adam before the fall and Jesus Christ. Lahat ng tao after Adam, abnormal na lahat. Hindi yun ang na, talagang uh, kalooban ng Panginoon sa atin. Meron na tayong sinful nature. Amen? Kanya nga makikita natin sa kapanganakan ng Panginoon, He took an extraordinary birth to be born an extraordinary human being. Hello? Are you with me? Yeah. All right. Sapagkat si Kristo hindi mapapabilang sa verse 23 for all have sinned. Hindi siya. Extraordinary siya. Hello, amen? Kanya nga makikita natin, for all have sinned and what? Come short of the glory of God. We missed the standard of righteousness. Amen? At ang Panginoon so Kristo lang ang nakamit uh, noon. Ano po? Kanya nga makikita natin sa uh, pamantayan na yan na lahat ng tao ay makasalanan, eh pantay-pantay ang lahat ng tao. Amen? Kanya nga po, ang isibilibism, inuumit ang ganitong turo. Hello? Yan po ang uh, the way I look at it. Ano po? Hindi sila nagtuturo na ang tao ay makasalanan kasi sa pagat ang tingin nila baka maka to sa mga tao. Ano? Pero hindi po. Hindi tayo naniniwala sa easy Uh, uh, tayo ay in a sense naniniwala sa easy believism because salvation has been made easy for us. Pero pinapaliwanag natin the need for salvation. Amen? The need for salvation is because lahat tayo ay makasalanan. At anong kabayaran ng kasalanan? Look at Romans chapter 6 and verse uh, uh, 23. Romans chapter 6 and verse 23. For the wages of sin is what? Wages, plural, death. Kanya kung titignan ninyo, parang uh, grammatically not right. Ano po? Wages of sin dapat are deaths. Ano po? Kanya nga makikita natin, there are three kinds of death uh, as a result of man falling into sin. Ano po? Sabi ng Bible, una, yung tinatawag na physical death. Are you with me? Physical death. Kanya nga, Nung unang nilikha ng Diyos, si Adam, ay uh, talagang ang layunin ng Panginoon is for man to live for eternity with Him. Kanya nga makikita natin, uh, ang pinakamatandang tao na buhay sa, sa lupa ay si Methuselah, 969. Ano? Si Adam, 930. Kung hindi nagkasala ang tao, ang tao mamamatay. Uh, ay, hindi mamamatay. Ano? Kanya nga, uh, ang unang naging uh, Kabayaran ng kasalanan ay physical death. Meron tayong kamatayan physical. Ano ang pangalawang uh, kamatayan na idinulot ng uh, kasalanan? Is spiritual death. Tayo ay napahiwalay sa Diyos. Bagamat tayo ay tripartite being, sabi ng Bible, uh, spirit, soul, and body, pero tayo ay ano, patay spiritual. Soulish ka lang. Kasi yung soul is the self-consciousness of man. You are in a body, but is spiritually dead. Alala nyo yung isang church na nag-conduct ng conference na ang ano ay zombies. Oh. Kasi talagang pagka ano, parang in a sense, parang zombie ka. Hello? Kasi you are spiritually dead. Amen? Kanya nga sabi sa Ephesians chapter 2. Look at verse 1. Ephesians chapter 2. And verse 1. Kaya pala nakatupi, hindi ka makita eh. Ephesians chapter 2 and verse 1. Ano po ang sabi ng Bible? And you had he what? Quickened who were dead in trespasses and sins. O ba diba? Tripartite being. Spirit soul and body. Kanya lang is spiritually dead. Ano po? So, soulless ang tao. Andiyan yung self-consciousness natin in a body. 
world consciousness of man. Pero tayo ay spiritually dead. Ephesians chapter 2, nung tayo ay maligtas, verse 1, And you, hath he quickened. Kanya ngayon, buo ka na. Hello? Tripartite being ka na. Nandiyan dyan na yung uh, is a God consciousness of man. The spirit. Amen? Again, uh, hindi ko na tatalakayin na uh, ang tao po, eh hindi porkit spiritually dead, eh walang kakayanan na unawain ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Bakit merong pangangaral? Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya, uh, bagamat ang doktrina ng uh, 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 total depravity of uh, man ay uh, nagtuturo lamang na walang pwedeng gawin ng tao para ang tao ay ano? Maging spiritually alive. Hello? Wala siyang pwedeng gawin para makwiken niya ang kanyang spirit. Pero nauunawaan niya ang salita ng Diyos. Ano po? Kanya nga makikita natin, ang sabi ng Bible ay uh, it take the power it takes the power of god for us to be quickened in the spirit kanya lang ang uh, pagkakamali ng iba ay eh, akala nila ang tao sapagkat spiritually uh, uh, deprived ay walang pagkaunawa ng salita ng diyos hindi po ang tao is a moral being hello ibig sabihin meron tayong pagkaunawa of what's good and right after the fall man has been gifted with what? With what? Tell me. Conscience. Pag ang tao walang konsensya, hindi tao yan. At yung konsensya ang ginagamit ng Diyos para tayo ay ano, sawayin sa ating mga pagsalangsang. Hello? Kanya nga through that conscience, we will respond or deny God of His proddings. Hello? Oh. Hindi pwedeng hindi. Ano po? Kanya nga makikita natin, yun yung uh, pagkakapantay-pantay ng uh, uh, tao, ano? Na tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Physical death, uh, uh, spiritual death, yung ating uh, pagiging patay spiritual, at what what's the uh, third uh, uh, death? Yung eternal death. Ano po? Yun yung kahatulan ng ating kaluluwa patungo sa impyerno. Hiwalay na tayo sa Diyos, spiritually dead, pero sabi ng Bible, meron pa tayong place of punishment, eternal death. Hello? At doon, kinakailangan tayong maligtas. From all that, ano po? Uh, from uh, uh, physical death. Kanya nga po makikita natin, the gift of God, sabi sa Romans chapter 6 and verse uh, uh, 23. Tingnan po ninyo. For the wages of sin is death, but the gift of God is what? Eternal life through Jesus Christ our Lord. Eternal life covers the three deaths na naging konsekwensya ng ating kasalanan. Amen? Una, nag uh, marerestore tayo uh, 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 into a life in Christ. Amen? At ang sabi ng Bible, meron tayong eternal life, the hope of uh, eternal life in Christ through Jesus Christ. Now, Romans chapter 10 and verse 12. Romans chapter 10 and verse 12. Ang unang pagkakapare-parehas ng mga tao, eh lahat ng tao ay ano? Makasalanan. Look at verse 12. For there is no difference. O again, Makikita natin ang phrase na yan doon sa unang binasa natin, Romans chapter 3 and verse 22. Ano po? The same phrase, for there is no difference between the Jew referring to Israel as a nation. Israel is not saved. Is the Jewish nation, the Jew refers to Israel as a nation. Bakit? sapagkat nais ng Diyos na magkaroon ng example ano po na kung ano ang mangyayari sa isang bansa kung sila ay susunod sa kautusan ng Panginoon Gentiles Greek ano po so pagka sinabing uh, Greek o Gentiles sa uh, uh, Bible nagre-represent siya ng unbelievers pero mas uh, 
uh, later on, makikita natin sa ating eschatology, pinabura ng Panginoon ang uh, uh, Gentiles uh, uh, over Israel uh, in a period of a uh, church age. Amen? Ang sabi ng Bible, for the same is Lord over few, over elected, over many, over all. All. Inclusive. Sino yun? Unto all that call upon Him. Sabi sa verse 23, Romans chapter 3 and verse 23, yung all doon, e unto all them that call unto Him. Nabasa niyo ba yun? Romans chapter uh, uh, 3 verse 22, upon all them that believe. Dapat sumampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo. Bakit? Sa pagkatayo ay makasalanan. Same thing sa Romans chapter 10 and verse 12. Sa pagkatang sabi sa verse 13, Over all is rich unto all that call upon Him. Look at verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. O dalawang bagay kung bakit equal ang tao. Lahat ng tao ay ano? Makasalanan. Pangalawa, iisa lang ang paraan ng kaligtasan. Hello? Na tayo daw, ang sabi ng Bible, ay eh kinakailangan sumampalataya sa Panginoong Yesu Kristo. Anong tanong ng Pilipian Jailor? What must I do to be saved? Anong sagot ni Paul and Silas? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. So lahat yan consistent. Ano po? Now tingnan niya sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Look at verse 10. Ano sabi ni Paul and Silas? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Look at verse 10. He that believeth on the Son. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not. Ano ang common denominator? Faith. Ang sino mang sumampalataya, ang sabi ng Bible, hath the witness in himself. Sino yung witness na yon? It's the Holy Spirit. Amen? He that believeth not God hath made him a liar because he hath not believed on the record that God gave of His Son. Saan natin mababasa yan? Romans chapter 3 and verse 16. Romans chapter 3 and verse 16. For God so loved the world. Bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Kasi mahal niya tayo. Anong klaseng pagmamahal yon? Ayaw niya tayong mapahamak. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever, what's the word? Believe it. Believe it. On Him, in Him, should not what? Perish. Physical death, spiritual death, eternal death. Sabi ng Bible, but have everlasting life. Salvation. Kanya nga tingnan niya sa verse 17. Ano sabi sa verse 17? For God sent not His Son into the world to condemn the world. Why? What was the reason that Christ came to this world? Not to condemn the world. Because the world has already been under condemnation. Lahat tayo makasalanan, sabi ng Bible. But that the world through Christ might be what? Saved. Yan ang reason bakit naparito si Kristo. He came to seek and to save that which was lost. Luke 19.10 Yan ang purpose. Bakit naparito ang panos Kristo? He came to seek. Hindi naman tayo ang naghanap sa Kanya eh. Tayo ang ginanap ng Panginoon. Amen? He came to seek and to save that which was lost. Are you saved? Yeah. Because the Lord sought you. Amen? Amen? Look at John chapter 3 and verse 18. John chapter 3 and verse 18. He that believeth on him is not condemned. But he that believeth not is condemned already. Because he had not believed on the name of the only begotten Son of God. Now, 
Punta kayo sa 1 John chapter 5 and verse 10. Hindi ba't halos magkasing tunog? Hindi ba't magkasing tono? Eh kasi iisa ang writer niyan. Iisa writer niyan. Yung book of John at saka yung 1st, 2nd, and 3rd John. Iisa ang writer niyan. Si John the Beloved. Look at verse 11. And this is the record. This is the testimony. This is the proof. Okay? Pagka pumunta ka sa isang lugar at kiniklaim mo na isang uh, uh, parcel of land ay pag-aari mo, paano mo mapapatunayan? Nasa iyo yung titulo eh. Hello? O, oh, ipipresent mo yun. Undeniably, sa iyo yun, ano? And this is the record. Ano yung record? This is the book. The Bible. And this is the record that God had given to us eternal life. Anong ibinigay daw sa atin? Eternal life. Again, sabi ni Apostle Paul, for the wages of sin is death, but the gift, the gift, and uh, 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 that God had given, gift, hello? Hindi mo binili. Hindi mo pinagpagalan. Ito ay ibinigay sa iyo ng walang bayad. Amen? At given to us what? Eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Classic example. Ano po? Ang Bible, si Kristo. Ang ballpen, buhay na walang hanggan. Sino to? Jesus Christ. Ano yung ballpen? Buhay na walang hanggan. Ito si Kristo, ito ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Si Kristo at ang buhay na walang hanggan ay iisa. Sapagat ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Kung ikaw ay sasampalataya sa panasok Kristo, at kikilalarin mo siya na tanging tagapagligtas. Hindi lang si Kristo ang mananahan sa iyo through the person of the Holy Spirit kung hindi taglay-taglay mo rin ang alin. Ang buhay na walang hanggan. Amen? Kanya nga makikita natin, Romans chapter 8 and verse 16. Tingnan po ninyo mga kapatid. Romans chapter 8 and verse 16. The Spirit Himself, capital letter S. Tingnan niya po ah. The, copy, the, the Holy Spirit Himself bear it witness with our what? Spirit, small letter S. Kanya nga nung tayo ay maligtas, ang sabi ng Bible, tayo ngayon ay quickened in the Spirit. Amen? The Holy Spirit of God which resides in us, ano sabi ng Bible? Bear it witness with our spirit that we are what? Kanya nasasabi natin na ako ay pupunta sa langit kahit na anong mangyari sapagkat yung Espiritu mo na buhay na ngayon kasama ng banal na Espiritu na nasa iyo speaks the same language. Speaks the same truth. Kanya nga pag ang isang tao tinanong mo kung ikaw ay mamamatay saan pupunta ang iyong kaluluwa pag hindi niya masabi wala pa yung witness sa kanya. Hello? Naunawaan niyo mga kapatid? That's doctrinally sound. Tingnan po niyo, 1 Peter, uh, 1 John chapter 5. Uh, 1 Peter, uh, 1 John chapter 5. Chapter 10, ano po? Uh, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. Sino yon? The Holy Spirit. Kanya nga, verse 13, ano po sabi ng Bible? These things have I written unto you. Kanya nga pinag-aaralan natin. Sapagat may nakasulat, may testimony, may record. Amen? And these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Kanino daw ito sinulat? Sa atin na mga sumampalataya. Hindi ito isinulat para sa kanino man. Hello? Ito ay isinulat para sa atin to, to, uh, to, to you that believe on the name of the Son of God. That you, kayong mga sumampalataya, ano sabi ng Bible? May know that you have what? Eternal life. And that you may believe on the name of the Son of God. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. Ito daw ay nasulat para ating mapatunayan na tayo ay may buhay na walang hanggan. 
Ano ang basis natin na tayo ay may buhay na walang hanggan? This is the record. Hello? Kung ikaw ay may pag-aari na pinapatunayan mo, present the testimony, uh, uh, the, ano, the, uh, 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 ano yan, uh, uh, title, uh, present mo yung nagpapatunay na ikaw ang nagme-may-ari or whatever. Kung ikaw ay possessor of eternal life, hello, you should know the record. Hello? We have the record. Amen? And by the way, kung yung record ng eternal life pinaniniwalaan natin, lahat ng bagay patungkol sa buhay na ito habang nandi dito pa tayo, panghawakan din natin kasi ito rin yung batayan. Hello? Hello? Bakit? Hindi nyo ba nahalata para mas mabilis, mas samampalataya pagdating sa kaligtasan, pero sa ibang bagay, para ang hirap. I-apply ng pananampalataya. Same promise yun. Same person who promised it. Same record. You see? Kanya, uh, uh, makikita natin na sa aming po mga bisita, eh, ang katanungan ngayong umaga, gaya ng katanungan ng Philippian jailer, Sirs, what must I do to be saved? The answer to that question is, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Talagang a natural tendency pag ikaw ay naligtas, eh, magiging burden mo ang iyong mga mahal sa buhay. Ano po? Look at verse 32. And they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. Is the promise of God true? Naligtas ang kanyang buong sambahayan. At ang sabi ng Bible, And he took them the same hour of the night and was their stripes and was baptized he and all his household straightway. That very same night. Alam niyo mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, dapat meron tayong sense of urgency. Hindi nang nagpantay ng pagsikat ng araw. That same night. Sapagkat Christ coming is imminent. Pananagutan natin. Pananagutan natin ang kaluluwa ng mga tao na meron tayong kaugnayan. Mga kapatid nat, mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kapitbahay natin, especially yung mga tao na ang layunin ng Panginoon, tayo lang ang kanyang pwedeng gamitin. Kanya nga po, uh, mamaya, meron akong i-announce sa inyo na magiging excited Thing, ang ating uh, 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 fulfillment of Christ's Great Commission. But uh, for the meantime, kung meron man po ditong uh, uh, bisita kami, ano po, uh, isang bagay lang po ang gusto naming matiyak ninyo ngayong umaga, na kayo ay pwedeng makatiyak ng kaligtasan. At ang katiyakan ng kaligtasan ay wala sa reliyon, wala sa mabuting gawa nasa Panginoong so Kristo. Si Kristo lamang po ang namatay sa krus ng Kalbaryo, binuhos niya ang kanyang banal na dugo na siya nakapaghugas ng ating kasalanan at siya lamang ay at siya ay muling nabuhay sa loob ng ikatlong araw. Patutuo na ang sino mang sumampalataya, bagamat mamamatay, ay muling mabubuhay. Yan po ang garantiya na tayo ay mayroong buhay na wala hanggan sapagkat si Kristo ay nabuhay na magmuli. Tayo po ay magsitayin lahat Tayo po ay mananalangin. Ang uh, mga nakapag-invite ng mga bisita, I want you to introduce your friend, your visitor, to someone, uh, our members, ano po, at uh, huwag niyong pahihintulutan na uh, sila ay lumabas ng uh, uh, auditorium na ito na hindi uh, maliwanag sa kanila ang uh, simpleng paraan ng uh, kaligtasan ano po so get to know them introduce yourself be a friend to them ano po uh, get the database kasi pagat sooner or later ay magkakaroon na po tayo ng uh, 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 new converts class ano po alongside with our uh, uh, gospel hour and uh, uh, several uh, 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 Sunday school groups ano po uh, 
we, we have that uh, uh, planned in, in mind. Tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, maraming maraming salamat po. Iyo pong uh, pagpalain ang uh, uh, kapahayagan ng iyong salita. Kayo lamang po ang uh, mayroong uh, uh, kaalaman sa katatayuan ng uh, bawat isa. We are all naked before you. Ikaw po nakakaalam kung sino po ang may pag-asa ng buhay na wala hanggan o wala. We cannot even deceive you, neither deceive ourselves. It's either we're saved or not. Kayo po ang patuloy na kumilo sapagkat meron pong katiyakan ng kaligtasan at may paraan ng kaligtasan na pag-aralan po namin. Dalangin ko po sa aming mga bisita, salamat po sa kanilang pagkaparito, salamat po sa mga kapatid namin na sa kanila ay nag-imbita at uh, sa kanilang uh, pagpapaunlak. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay gamitin mo ang iglesia ito upang kami ay maging instrumento mo upang hindi lamang sila nakakilala sa Panasu Kristo, kundi sila po ay lumago sa pananampalataya. Maraming maraming salamat po. Ito pong aking hilingan dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. All right, let's go for a short break. Five, uh, maximum ten minute break. Ano po? So entertain our visitors.